Lijepi ki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o najboljim namirnicama koju trebate konzumirati ukoliko imate psorijazu. Koje su zapravo namirnice kao koristit ćemo kao najbolji dio pravilne dijete za kontrolu ove bolesti i oboljenja. U velikom broju slučajeva ova bolest se jako teško liječi, međutim vi ukoliko konzumirate pravilne namirnice možete smanjiti razinu ovih simptoma i prevenirati da ove bolesti ne budu u puno gore perspektivi. Danas vam govorim o najboljim namirnicama koje vi želite konzumirati. Na prvom mjestu što želite jesti redovito, apsolutno će biti probiotska hrana. Mi kada govorimo o probiotskoj hrani, konzumiranje hrane brogate probioticima, odličan je način za podrešku probavi, uklanjenu toksina iz tijela, smanjenju upale i jačanje imuniteta. Potražite organske sirove, kultivirane mliječne proizvode poput kefira, jogurta i ostali frti fermentiranog povrća što ima nevjerojatno bitnu ulogu u našemu tijelu, našem organizmu. Molim vas pratite moje video zapise, uskoro ko ću vam dati najbolje namirnice koje u sebi imaju probiotike. Dakle, definitivno što želite konzumirati to su probiotici. Dakle, kiseli kupus, kiseli krastavci, ne znam, kisele masline, kefir, acidofil, jogurt sa oznakom LGG i puno toga, to će vam još od drugim video zapisima pričati. Dakle, probiotska hrana. Na drugom mjestu moramo razmišljati da u naše tijelo unosimo hranu koja je dijelo izuzetno protupalno. Iz te perspektive ću vam preporučiti na drugom mjestu redovito mi konzumirate cilovite žitarice. Kada govorimo o njima, govorimo o izuzetno bitnim dakle, namirnicama koje su krcate mineralima, vitaminima, vlaknima koji značajno protupalno mogu djelovati na vaše tijelo. Helja, raž, ječam, integralna zob, integralna pšenica, amparat, amarant, kus, kus i puno toga vama i tekako može pomoći kontroli vašeg zdravlja. Dakle, namirnice koje nazivamo cijelovite žitarice. Na trećem mjestu ću vam reći, apsolutno morate mi koristiti namirnice koje su bogate sa omega 3 masnim kiselinama, to mi je nevjerojatno bitno za napomenuti. Omega 3 masne kiseline opet možete uzimati uz dodatke prehrani, specijalno imati ga puno u, recimo, ulju jetre bakalara, međutim, riba, specijalno divlje ulovljena masna riba kao što je skuša, kao što je recimo sardina, losos i takve vrste dakle, masnih riba, specijalno ako su divlje ulovljena, krcate s omega 3 masnim kiselinama, redovito i konzumirate. Dalje što ću vam preporučiti, redovito konzumiranje umjerenoj količini orašasti, plodova i sjemenki može blagotvorno djelovati na vaše tijelo, što konkretno znači Lješnjaci, bademi, sjemenke suncokreta, sjemenke lana, indijski orašići, pistaci, brazilski orašići su generalno izuzetno zdravi, međutim morate ih koristiti u umjerenim količinama. Dakle, koliko vam stane u dlan jedne šake, sjemenki suncokreta, lana ili ne znam, orašasti plodova zajedno možete dnevno konzumirati. Dakle, apsolutno su jako zdrave. Dalje što morate razmišljati, hrana bogata antioksidansima, specijalno hrana koja uključuje sveže organsko povrće, voće, Grah specijalno ima jako bitnu ulogu u našem tijelu i našem organizmu. Dakle, vodite mi računa da vam je ključ prehrane treba biti povrće. Specijalno organsko proizvedeno povrće, ako je ikako moguće, na razno raznim vrstama načina, jako će pomoći vašem tijelu i vašem organizmu što se tiče samog voća. Ono u velikom broju slučajeva koje je organsko, zdravo je za vaše tijelo, ali smijete ga pojesti recimo jedno do dvije vočke dnevno, ne više. Za razliku od povrća, povrće možete jesti puno više. Dakle, definitivno razmišljajte mi o tome. Još morate mi razmišljati. Mi kada govorimo o hrani bogati cinkom, cink je ključan za državanje zdravlje kože. Neki dokazi pokazuju da cink smanjuje bol i oticanje zglobova, posljedica psorijaze, organski uzgojena janjetina, govetina, reki smo slanutak i slične vrste dakle, proizvoda. Dakle, hrana bogata sa cinkom može pomoći vašemu tijelu. Hrana na bogata sa vitaminom D jako poboljšava situaciju sa vašom psorijazom. Vitamin D najbolje uzimate iz sunca i sunčeve energije ako 10 do 15 minuta dnevno provedete na suncu. Ako ikako moguće, ako ne, uzimajte namirnice ili hranu bogatu sa vitaminom D. Dakle, cink, vitamin D, omega 3 masne kiseline ga je ključnu ulogu u vašem zdravlju. 
još ću nekoliko stvari dakle, preporučiti. Dakle, veliki broj vas, nažalost, ukoliko već ima psorijazu, ima vjerojatno ne psorijatični artritis. Dakle, to su one upale vaših zglobova koji su nastale posljedice same psorijaze. Tu ću vam preporučiti da uzimate dodatke prehrane ili hranu bogato sa nečim što se naziva glukozamin i hondroitin. Tu recimo jedna od mojih preporuka će za sve vas biti da redovito konzumirate juhu od kostiju, enormno je zdrava za naše tijelo, to je još jedan preporuka za samu psorijazu i molim vas voditi mi računa o tome, čak možete uzimati naravno i dodatke prehrani od glukozamina i hondroitina i još jedna bitna napomena za kraj. Vi možete na vaše tijelo i čak u nekim situacijama i oralno koristiti recimo ekstra djevičansko kokosovo ulje, jako vam je dobro i preparate na bazi aloe vera. Dakle, aloe veru isto tako možete u, komponirati u svoju svakodnevnu e, dakle, e, prehranu, imate dodatke prehrane na bazi aloe vere ili definitivno možete mazati na vašu kožna oboljenja. Dakle, vodite mi računa, ovo su moje preporuke koje bi trebali konzumirati što se tiče e, same psorijaze, e, koja mi je jako dobra prehrana ovoga tipa, a u nekim drugim emisijama ću vam govoriti koje su najgore namirnice koje pogoršavaju e, simptome same psorijaze. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Centar YouTube kanalu, imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dodaju ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni u najboljoj i najnovijoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala što me pratite za druge teme, lijepi ugodan pozdrav! Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Od današnjeg dana Aura Centar ima jednu novu veliku mogućnost kao YouTube kanal da se pridružite kao članovi specijalnog kluba. Ono sve što ćete napraviti, imati ovdje dole ispod video zapisa, novu tipku koja se naziva Pridruži me i upravo u toj tipki ćete moći sami sebi za jednu malu mjesečnu pretplatu omogućiti sebi specijalne sadržaje koje ću samo za vas ja raditi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Razine kao takve su podijeljene na tri, početna razina, razina koja se naziva znalac i razina koja se naziva ekspert. Ovisno onome koje vi na kraju krajeva želite da dakle, na razini se predružiti, imat ćete uvid u nove specijalne video zapise koje će raditi samo za vas. Imat ćete uvid u uživo live streamove koje uskoro počinjamo na mome Aura Centar YouTube kanalu. Imat ćete specijalnu mogućnost dakle, konzultacija samo za vas mene osobno preko naravno YouTube kanala i što je jako važno za reći. Ovisno o kojoj razini se pridružite, imat ćete specijalne mogućnosti popusta, aura, centar, dakle liječenja, ovdje kod mene u ordinaciji. Dakle, sve što trebate napraviti je ovdje dole da izaberete jednu od vaših razina, da na kraju krajeva uh, izaberete ono što vama odgovara, a ja kao takav ću vam napraviti sve da bi vi imali specijalne dakle, mogućnosti mene kao YouTube kreatora za sve vas. Međutim, svi ostali naravno koji se nećete pridružiti, Užiti ovom specijalnom članstvu, ja i dalje ću normalno raditi video zapise i trudit ću se dakle, pomoći svima vama dakle, iz ove perspektive dakle, medicine, zdravlja, liječenja, naravno i same rehabilitacije.